நாடுமேடும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் திவ்யாநாதன் பல்வேறு நாளிதழ்களில் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை இன்னைக்கு பல்வேறு கோணங்களில் நாம் பேச இருக்கிறோம் எதற்காக நம்மோடு பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்களும் அறப்போர் இயக்கத்தை சேர்ந்த திரு மா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் இருக்கின்றனர் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி போகலாம் உங்க இருவருக்கும் பல்வேறு நாளிதழ்களில் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிரதானமான செய்திகளில் பார்க்கும்போது அதில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கறது ஒரு சமூக நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியா சமீபத்தில் அதாவது பொதுக்குளத்தை வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சிருக்கிறதா புகார் அளித்த இருவர் தந்தையும் மகனும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த விவகாரத்துக்குரிய வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது அதிகாரத்துடைய மெத்தன போக்குனால் தான் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு பட்டிருக்கு இன்னும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசாங்கம் எடுக்கலை அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உயர்நீதிமன்றம் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது குறித்து உங்களுடைய முதல் இல்ல பொதுவாக மணல் கொள்ளை நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பது கிரனைட் கொள்ளை இது போன்ற இயற்கை வளங்களை சூறையாடுவது நில அபகரிப்பு இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய குழுக்கள் ஒரு தனி அரசாங்கமாக மாஃபியாவாக இங்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாஃபியாவிற்கு கீழ்தான் அரசு அதிகாரிகளுமே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய நெட்ஒர்க்கும் அதிகார பலமும் இருக்கிறது நீங்கள் இதற்கு முன்பு மணல் கொள்ளையை தடுக்க முயன்ற இளைஞர்கள் வந்து ஒரு இளைஞர் வந்து லாரி ஏற்றி கொல்லப்பட்டது ஒரு காவல்துறையை சேர்ந்த ஒருவரே வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டது அதே போல் கிரனைட் கொள்ளையை தடுக்க முயன்ற அதிகாரிகள் மர்மமான முறையில் இறந்தது இப்படி பல சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டில் அரங்கே இருக்கு அரங்கி இருக்கிறது அவர்களுக்கு அரசை பற்றியோ காவல்துறையை பற்றியோ எந்த விதமான பயமும் கிடையாது ஏனென்று கேட்டால் அதிகார வர்க்கத்தினுடைய துணை நமக்கு இருக்கிறது காவல்துறையினுடைய துணை நமக்கு இருக்கிறது மிகவும் பெரும் பணம் புரளக்கூடிய ஒரு துறையாக இருப்பதனால் ரவுடிசம் சட்டவிரோத செயல்கள் இது எல்லாவற்றையுமே ஒரு ஒருங்கிணைந்து செயல் செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போது இவர்களை எதிர்ப்பதற்கு யாருமே அஞ்சக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க விசில் போலஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக ஆர்வலர்கள் அல்லது இது போன்ற செயல்களை தட்டி கேட்கக்கூடியவர்கள் கடும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே சிலர் ஏற்கனவே படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீது பல்வேறு விதமான போலி வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வாரத்திலும் கூட இந்த ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த ஒரு தந்தையும் மகனும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போது இந்த விஷயத்தில் இது இது உண்மையிலேயே ஒரு அரசு செய்ய வேண்டிய ஒரு பணி இது போன்ற விஷயங்களை தடுப்பது என்பது ஆனால் அரசு ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும் இயற்கை வள கொள்ளையர்களுக்கும் உடந்தையாக இருக்கிறது அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்பதை தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது இதில் நீதிமன்றம் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி என்பது தொடர்ச்சியாக இந்த கேள்வியை நீதிமன்றம் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது இதில் அரசு உங்களுடைய கடமையை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்கிற கேள்வி திரும்ப திரும்ப கேட்கிறது அவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் ஏனென்று கேட்டால் அவர்களே தான் பல சமயங்களில் நேரடியாக இந்த கொள்ளைகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் முக்கிய பொறுப்புகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உடந்தையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் எப்படி புறக்கணிக்கப்படுகின்றன என்பது அதை பற்றி இன்று நேற்று பேசப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்தியாவில் எங்குமே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் கிடையாது நீங்கள் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை ஆயிரம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் அதாவது அரசாங்கத்தின் மீது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழக்குகள் குவிந்து கிடக்கின்றன எந்த அதிகாரியும் நீதிமன்றம் கொடுக்கக்கூடிய எந்த உத்தரவையும் பின்பற்றுவது கிடையாது அப்ப அதை பற்றி அரசும் கண்டுகொள்வது கிடையாது அப்படி பார்க்கிற போது நீதிமன்றங்கள் அது அவர்கள் பாட்டிற்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்கிற மனநிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது நீதிமன்ற உத்தரவுகளை தொடர்ந்து ஒரு அரசு அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பது என்பது அலட்சியமாக நடத்துவது என்பது அது இறுதியாக நீதிமன்றத்தினுடைய பாத்திரத்தையே ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கக்கூடியதாகத்தான் போய் முடியும் திரு ராதாகிருஷ்ணன் இந்த இடத்துல ஒரு சாமானியர் ஒரு புகார் அளிக்கும் போது அந்த இடத்துல அவர் கொலை செய்யக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கிறோம் இன்னொரு புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நிலை இருக்கும்போது ஒரு தேச துரோகி அப்படின்ற ஒரு நிலையை மத்திய பாஜக அரசாங்கம் எடுத்துடுறாங்க அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ஏதாவது பேசினால் அப்போ ஒட்டுமொத்த உரிமை என்பது வந்து இங்கே பறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத ஒரு இயக்கத்தை சேர்ந்தவராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் வந்து தெளிவாக திட்டமிட்டு எங்கெல்லாம் நீர்நிலைகளை தனக்கு தேவையான இடத்த மாற்ற முடியுன்றதில் தெளிவாக தான் இருக்கிறாங்க இதில் சொல்லப்போனால் நீதிமன்றம் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த குட்டு கொடுத்துருக்கிறது இந்த கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது போதாதுன்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தர் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு அவங்கள கேள்வி கேட்குறது அப்படின்றது இதற்கு முன்பாக ஏற்கனவே ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஜீவோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஜீவோவே இன்னும் என்ஃபோர்ஸ் பண்
நாங்கள் எந்த தயாரிப்புகள்னா அது அந்த அந்த ஏரி எப்படி இருக்குது அது என்ன ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்வையிட போன அடுத்த ஒரு ஓரிரு நிமிடங்களுக்குள்ளே உடனே ஒரு பதினோரு பேரை கைது பண்ணி வேலைச்சேரியில் ஒரு நாள் முழுசும் வச்சு ஒரு பொய்யான ஒரு வழக்கை ஜோடித்து உடனே நாங்கள்லாம் வந்து அக்கிற ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வந்ததாகவும் அது ஒரு பொய் வழக்கு கொடுத்து போ போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இவங்க எதை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டுக்கானது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி மக்களுக்கு தண்ணிக்கான எந்த ஏற்பாடும் செய்யலை பெய்யக்கூடிய மழையை பாதுகாக்கலை கேட்டால் நான் ட்ரெயினில் கொண்டு வரேன்றாங்க தண்ணி வரல சார் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் கடல் தண்ணியை சுத்தம் பண்ணி தர்றேன்றார் இல்லை சார் தண்ணி கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் காத்துருங்க நான் கழிவு நீரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண பண்ணுறேன் அப்படின்றாங்க ஆனால் பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மழையை அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை முறைப்படுத்துறதுக்கோ எந்த வேலையும் செய்யாமல் எப்படியெல்லாம் பணம் திருட்டுகள் செய்ய முடியும் இப்போ இது போன்ற திட்டங்கள் வந்தால் தானே நீங்கள் தண்ணி சேமிச்சுட்டா தண்ணி வந்துருச்சுன்னா இந்த திட்டம் அறிவிக்க முடியாதில்ல இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் இங்கேருந்து ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் வந்து கடல் நீரை சுத்திகரிச்சு தர பண் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல சுத்திகரிக்கப்பட்டு தரக்கூடிய கெப்பாசிட்டியே நூறு எம்எல்டி தான் இருக்கு ஆனா இவங்க நாங்க இவ்வளவு பண்றோம் அவ்வளவு பண்றோம்னு சொல்லி வாயு தரம் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ உண்மையாகவே மக்களுக்கான இந்த அடிப்படை ஆதாரமான நீரை பாதுகாக்கிறதுல பொறுப்பற்ற அரசாங்கம் தான் இதற்கு அடுத்த செய்தியை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சட்டவிரோத தடுப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா வந்து நிறைவேறியிருக்கு இந்த மசோதாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது உரிமைகள் மீதான தாக்குதல் அப்படின்னும் சிறுபான்மையினர் மீதான அடக்குமுறைகளை அரசு ஏவுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பா இந்த மசோதா இருக்கும் அப்படின்னு திமுக மதிமுக போன்ற கட்சிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மசோதாவா அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமலே இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இதை நீங்க எப்படி பாக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பில்ல வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறைந்தபட்ச கால அவகாசம் உள்ள நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் இன்றைக்கு அந்த சட்ட அந்த நடைமுறையே இவர்கள் மாற்றி அமைத்து விட்டார்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான பில் நாடாளுமன்றத்தில் வருதுன்னா இனி இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு பில்லுக்கு நேற்று இரவு ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு தான் அவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷனே கொடுக்குறாங்க இப்போ அதை எதிர்க்கக்கூடிய எம்பிக்களோ மற்றவர்களோ இங்கே வெளி மாநிலங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மாநிலங்கள் இருக்கிறார்கள் வந்து சேரக்கூட முடியாது இதெல்லாம் உண்மையிலேயே இந்த அரசு எந்த அளவிற்கு குறுக்கு வழிகள் இந்த மசோதாக்களை நிறைவேற்றுகிறது என்பதற்கு ஒரு சாட்சியமாகத்தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த உபா சட்டத்திருத்தங்கள் என்பது மிக மிக அபாயகரமானது மட்டுமல்ல ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படையான எல்லா உரிமைகளின் மீதும் ஒரு தொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு போர் என்று சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யார் மீது வேண்டுமானாலும் ஒரு அரசு எந்த நோக்கத்திற்கு வேண்டுமானாலும் குற்றம் சாட்டலாம் அப்படி குற்றம் சாட்டுகிற போது இப்போ ஒரு ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவர் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு நிதி பெற்றுக் கொண்டு ஒரு தேசத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறார் என்றெல்லாம் குற்றம் சாட்டலாம் ஆனால் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் இதை நிரூபித்தார் வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இந்த அமைப்போடு ஒரு தொடர்பு கொண்டிருந்தார் இந்த விதமான ஆயுதம் தாங்கிய பயிற்சியில் இந்த அமைப்போடு சேர்ந்து ஈடுபட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் அவருக்கு எந்த அமைப்போடும் தொடர்பே இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி இருக்கிற போது அவர் தன்னளவில் அரசை எதிர்த்தாலே அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய முடியும் ஸ்டே அதாவது மாநில அரசுக்கு தெரியாமலேயே வந்துட்டு அந்த நபரை கைது செய்ய முடியும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரை நீங்கள் வந்து பெயிலே இல்லாமல் வந்து நீண்ட காலம் ஜெயில் நீங்கள் வந்து ஜெயிலில் வச்சுருக்க முடியும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதை போய் உள்துறை அமைச்சரத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பி அவங்க அதை பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வந்து அவர் எங்கே இருக்கார் என்னங்கிற ஒரு கேள்வியே இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு அவரை வச்சுருக்க முடியும் இப்போ அவர் கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ இவர் இருக்கார் இவர் வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக வந்து ஒரு மத்திய அரசனுடைய அந்த தேசிய புலனாய்வு முகமையைச் சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி அவரை கூட்டு போயிடும் அவர் எங்கே இருக்காரு கூட அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆறு மாதம் அப்படி அவரை வைத்திருக்க முடியும் அப்போ இதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு நோக்கம் ரொம்ப தெளிவானது இது வந்து அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அரசினுடைய கொள்கைகளை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் திட்டங்களை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எல்லோரையுமே தேச விரோதி என்கிற ஒரு அடைமொழிக்குள் ஏற்கனவே அவர்கள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அதுதான் இவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அர்பன் நக்சல் இதில் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார் என்று பார்த்தால் முதன்மையாக சிறுபான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் அதை பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அரசினுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராக போராடக்கூடியவர்கள் அதற்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் எழுதுகிறவர்கள் அல்லது மக்களை திரட்டுகிறவர்கள் அதாவது ஒரு அரசினுடைய கொள்கைகளை எதிர்த்து
நாட்டினுடைய ஒரு ஒரு நாடு ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகள் அனைத்தையும் பறிக்கிறது இது எமர்ஜென்சியை விட மிக மோசமான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதைத்தான் இந்த சட்டத்திருத்தம் காட்டுகிறது ஒட்டுமொத்தமா இப்போ நீங்க பேசுற மாதிரி மசோதாக்கள் வந்து ஒன்னு ஒன்னு அடுத்தடுத்தா வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து தாக்கல் பண்ணி அதை சட்டமாக்கிட்டே வராங்க சமீபத்தில் கூட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி டெரிகோ பிரைன் குறிப்பிட்டிருந்த மாதிரி இங்க வந்து சட்டம் ஏற்றப்படுதா அல்லது பீஸ் ஆர்டர் பண்றாங்களா அப்படின்ற ஒரு ட்விட்டர் பதிவு அவர் இட்டிருந்தாரு அந்த மாதிரியான அடுத்தடுத்த சட்டங்கள் அதன் பின்னால் உள்ள நோக்கம் என்னவா இருக்கு உங்களுக்கு தோணுது ஏற்கனவே இவங்க தெரியாதனமாக எதுவும் மெஜாரிட்டியில் மேலே வந்துட்டாங்க ஏன்னா இங்கே தென்னிந்தியாவில் தான் வரலே தவிர ஏனைய மாநிலங்களும் இங்கே என்ன காரணம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக தான் இந்த தேர்தல் ஆணையம் எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்கன்ற நம்ம தேர்தல் காலத்திலே தெரிஞ்சிருக்கணும் வச்சுக்கோங்க இப்படி மேலே வந்துட்டாங்க இப்போ இந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஏற்கனவே பாராளுமன்ற தொடர் முடிய வேண்டிய சூழலை ஒரு காலத்தை நீட்டிச்சு தனக்கு ஆதாயமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சட்டங்களையும் உடனே பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த எதிர்ப்புமே இல்லாமல் அப்போ இவங்க என்ன கொண்டு வரணும்னா எல்லாத்துக்குமே யூனிட்டைசேஷன் ஒற்றையாக்கல் இவங்க ஒருமைப்படுத்துறது கூட கிடையாது எல்லாமே ஒற்றையாக்கல் அப்படி ஒற்றையாக்கல் கொண்டு வரதுனால மாநில அதிகாரத்தை மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ இந்த என்ஐஏல என்ன பிரச்சனைனா இங்கே யார் இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே சூழலியல் போராளிகள் உட்பட சமூக அக்கறையாளர்கள் உட்பட எவ்வளவு போராட்டங்கள் குறை இருந்ததுன்னா எடுத்து சொல்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் ரைட்ஸ் எனக்கு விமர்சனம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த இருக்கு இந்த அரசாங்கம் சரி இருக்கா சரி இருக்கான்னு என்னுடைய கருத்து கருத்தனை கொடுக்கணுன்றது எனக்கு இந்த குடிமகனாக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமை ஆனால் இந்த உரிமையிலேயே இந்த அரசாங்கம் கை வச்சு நீ என்னை பற்றி எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை அந்த உரிமைக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் தற்போது இந்த முத்தலக் சட்டம் வந்த பிறகான ஒரு முதல் வழக்கு வந்து பதியப்பட்டிருக்கு இப்படி இந்த முதல் வழக்கு என்பது பதியப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இது இந்த விஷயத்தில் வந்து முதல்ல இந்த இது அடிப்படையிலேயே ஒரு தலாக் முறையில் ஒரு பாதிக்கப்படுகிற ஒரு பெண்ணிற்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பது தான் இதனுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த முத்தலாக் முறையில் இந்தியாவில் அதிலும் குறிப்பாக வட இந்தியாவில் சில இடங்களில் இந்த தவறான ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறது இது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது முத்தலாக் செல்லாது என்று நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்டது சொல்லிவிட்ட பிறகு செல்லாத ஒன்றிற்காக தண்டனை கொடுப்பது என்பது எந்த விதத்தில் அடிப்படையில் நியாயம் இருக்க முடியும் சரி நீங்கள் அப்படி சொன்ன ஒருத்தரை உடனடியாக அரசு பண்ணி நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுறீங்க அதற்கு பிறகு அந்த குடும்பத்தை யார் பார்த்துக் கொள்வார்கள் அந்த குடும்பத்திற்கான ஜீவனாம்சத்தை யார் கொடுப்பார்கள் அந்த நபரை ஜெயிலுக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ அரசாங்கம் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுமா இப்படி பல கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அப்போ நீங்கள் அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் நிவாரணம் கொடுக்குறீங்களா இல்லை இதை கிரிமினலைஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக வந்து இஸ்லாமியர்களை நீங்கள் ஒரு தவறான ஒரு வெளிச்சத்தில் நீங்கள் காட்டுறதுக்கு ஒரு லைட்டில் காட்டுறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்களாங்கிறது தான் முக்கியமான கேள்வி அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இது போன்ற ஒரு தவறான ப்ராக்டிஸ் மூலமாக பாதிக்கப்படுகிற பெண்கள் வந்து இஸ்லாம் மதத்தில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஹிந்து மதத்தில் இருக்காங்க கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் என்பது லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு முறையாக டைவர்ஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது ஜீவனாம்சமும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவன் ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த இது ஒய்ஃப் வந்து விட்டு போயிடுவார் இல்லைனா அந்த அந்த குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டார் அவரை தண்டிப்பதற்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சட்டம் இருக்கிறது அல்லது அவருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு ரெமெடி தேடி தருவதற்கு இங்கே என்ன இருக்கிறது நீங்கள் டைவர்ஸ்னு பண்ணாதானே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் கைவிடப்படுதல் குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுறது இதை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக ரொம்ப இவங்க தான் வந்து நிற்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்றுங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய நம்பகத்தன்மையை இப்போ நாங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள விரும்பி கேட்டால் அதற்கு பதில் கிடையாது அதே போல் மேரிட்டல் ரேப் திருமண உறவுக்கு நடக்கக்கூடிய பாலியல் வன்முறைகள் இதை குற்றமாக்கணும் அப்படிங்கிற குரல் தொடர்ந்து எழுப்பப்படுது அப்படி கேட்குறப்ப அதெல்லாம் இந்திய குடும்ப அமைப்பிற்கு எதிரானது இந்திய பண்பாட்டிற்கு எதிரானது நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் அப்படி இருக்கிற போது இப்போ ஒரு ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அல்லது ஹிந்து குடும்ப சட்டம் என்று வருகிற போது பண்பாட்டை பற்றி பேசுகிறீர்கள் அல்லது இங்கே இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதெல்லாம் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இதை இந்த மாதிரி சட்டங்களில் குடும்ப அமைப்பையே செதைச்சிருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இன்னொரு மதம் என்று வருகிற போது மட்டும் நீங்கள் ஏதோ பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுப்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்றுக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல தான் உன்ன பாலியல் விவகாரமும் நடந்துட்டுருக்கு அது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்கள் நீதிமன்றங்களில் இருக்கு இதை பற்றி எல்லாம் பேசலாம் ரொம்ப அடுத்ததாக ஒரு நாளிதழில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நீட் தேர்வு முத்தலாக்கு விவகாரத்தில் இரட்டை வேடம்
இவர்களும் பாஜகவின் தயவில் தான் தங்களுடைய ஆட்சியை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும் ஆனால் இங்கு இப்பொழுது வேலூரில் தேர்தல் வருகிற போது இஸ்லாமியர்களுடைய வாக்குகள் என்பது அவர்களுக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிற போது ஒரு போலி நாடகத்தை இங்கு ஆடுகிறார்கள் அங்கே எதிர்ப்பது போல அப்படி நீங்கள் எதிர்ப்பது உண்மையாக இருந்திருந்தால் நீங்கள் எதிர்த்து வாக்களித்திருக்க வேண்டும் என்றால் மேலவையில் நீங்கள் எதிர்த்து வாக்களிப்பது என்பது அவர்களுக்கு பாஜகவுக்கு மெஜாரிட்டி குறைவு இது மொத்தம் நான்கு ஓட்டு தான் ஷார்டேஜ் இருந்தது வேறு யாராவது கூட மாற்றி போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் அதிலிருந்து வெளிநடப்பு பண்ணுறாங்க அப்போ எதிர்ப்பது போல எதிர்த்து விட்டு வெளிநடப்பு என்கிற நாடகத்தை செய்வதன் மூலமாக அந்த வெளிநடப்பு என்பது அந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பது தான் ஏனென்று கேட்டால் மொத்த பதிவாகிற வாக்குகள் எவ்வளோ மெஜாரிட்டி இருக்கோ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த மசோதா வந்து வின் பண்ண போகுது அப்படி பார்க்குறப்போ இவர்கள் வந்து திட்டமிட்ட வகையில் இந்த தேர்தலுக்காக இந்த நாடகத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நீங்கள் தேர்தல் பரப்புரைகள் அதே போல் நீட் விஷயம் நீதிமன்றமே கேட்குது இதையே நீங்கள் பப்ளிக் டொமைன் நீங்கள் வைக்கல இந்த விஷயத்த நீங்கள் திருப்பி கொடுக்குறீங்க நீதிமன்றமே கேட்குது அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து கொண்டு நாடகம் ஆடுகிறது என்ன நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு மனை மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்திருக்கிறார்கள் இந்த மரணத்திற்கெல்லாம் இவர்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் இது உண்மையிலேயே நீட் படுகொலைகள் என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த படுகொலையில் இந்த இவர்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது என்பதை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து புதிய கல்விக் கொள்கையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கருத்து கேட்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க ஆனால் அது வெறும் கண் துடைப்பா சிம்மா அவங்க கண் துடைப்பா தான் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு மோ வெளியிட்டிருக்காங்க இப்போ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கருத்துக்கள் வாங்கி இந்த கருத்துக்கள் அடிப்படையில் எந்த முடிவும் மேற்கப்பட போகிறது கிடையாது அவருக்கு ஏற்கனவே திட்டமிட்டாங்க இதை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நமக்கு அறிவிப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களுக்கு உண்மையாகவே அக்கறை இருந்திருந்ததுன்னா வெளியிடும் போதே அனைத்து மொழிகளையும் வெளியிட்டுருக்கணும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அலுவல் மொழியாக இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் வெளியிடாமல் ரெண்டு மொழிகளில் மட்டுமே வெளியிட்டுருக்காங்க சொல்லப்போனால் இது தமிழ்நாட்டில் தான் பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டுருக்கு இருக்குது மற்ற மாநிலங்களில் இன்னும் அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு குரல்லாம் வரலை இங்கே எல்லாமே பேச ஆரம்பித்து இது விவாத பொருளாக ஆனதுக்கு பிறகு மற்ற மாநிலங்களில் கேள்வி எழுப்புனதுனால இன்றைக்கி அது கோர்ட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு மற்ற மொழிகளை வெளியிட சொல்லி வந்திருக்கே தவிர அரசாங்கம் தாமாகவே முன் வந்து எல்லா மொழிகளையும் கொடுக்கல இந்த நாட்டுடைய அடுத்த எதிர்காலமாக இருக்கக்கூடிய மாணவ சமுதாயம் எங்கே நகரணுன்றதை யார் திட்டமிடணும்னா அந்த இன மக்கள் அவங்க திட்டமிடணும் எனக்கு என்ன வேணும் நான் என்ன படிக்கணும் என்னுடைய சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்குது என்னுடைய கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கணுன்றதை அவங்க தான் படிக்கணுமே தவிர யாரோ எங்கேயோ உட்காந்துக்கிட்டு நீ இதை தான் படிக்கணும் இதை தான் நீ தேர்வு எடுக்கணும் இதை மட்டும் தான் நீ சூஸ் பண்ணி பண்ணணுன்றது ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தேசிய இன மக்களை தொடர்ந்து அவமானப்படுத்தக்கூடிய வகையில் தான் இந்த மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக ஒட்டு மொத்தமாக அடுத்த தலைமுறையினரை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு இந்த அரசாங்கம் நினைக்குது இல்லை இவங்களுக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறை என்பது அவர்கள் ஏன் கல்வி அமைப்பில் வந்து தலையிடுறாங்க கல்வி அமைப்புகளை ஏன் கைப்பற்றுகிறார்கள் என்று பார்க்கிற போது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையுமே கம்யூனலைஸ் செய்ய வேண்டும் என்பது தான் இவர்களுடைய ஒட்டும் ஒரு நோக்கம் ஒன்று நம்முடைய கல்வி அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய சமூக நீதியை ஒழித்துக்கிட்ட வேண்டும் இன்னொன்று வகுப்புவாதம் சார்ந்த ஒரு இந்தியாவை இவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் பெரும்பான்மைவாதம் சார்ந்த ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கேற்ப இளம் மனங்களை கட்டமைக்க வேண்டும் என்பது தான் இவர்களுடைய ஒரே நோக்கமாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் இவங்க பாடத்திட்டத்தில் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே அதை நோக்கித்தான் செல்கிறது என்பதை வெளிப்படையாக பார்க்க முடிகிறது திரு ராதாகிருஷ்ணன் அடுத்த செய்தியை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் சம்பந்தமான ஒரு சட்டத்திருத்தத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த அறக்கட்டையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை மாற்றும் விதமாக தான் அது இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மற்ற எதிர்கட்சிகள் அனைத்துமே வச்சிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா திமுக எம்பி தயாநிதி மாறனுடைய பேச்சு என்பது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது வரலாறு படைக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தில் வரலாறு மாற்றப்படுகிறது வரலாறு புதுசாக உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இருக்கிறத அழிச்சிட வேணாம் புதுசாக உருவாக்குங்க அது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி இந்தியா அளவில் பெரிய அளவில் பேசப்படக்கூடிய சுதந்திர தினத்துக்கு பெரிய புள்ளியாக இருந்தால் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அதற்கு பிறகு நிறைய மக்களால் எழுச்சி கிடச்சிச்சு இன்னை வரைக்குமே எல்லா மாநிலங்களையும் இது ஒரு பாடம் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு பிறகு அதை தொடர்ந்து ஒரு அறக்கட்டளை மூலமாக அந்த செய்தியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு நிரந்தர உறுப்பினராக ஒரு காங்கிரஸை சார்ந்தவர் இருக்கிறார் அதை ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்து அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறது இவர்களுடைய வரலாற்றை மாற்றுறதுக்காக முயற்சி பண்
அப்படி பார்க்குற போது அந்த அறக்கட்டளைகளுடைய தலைவராக பிரதமர் இருப்பார் எதிர்கட்சி தலை தலைவர் இருப்பார் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் இருக்கிறார் உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு ஒரு சிறிய விஷயத்தில் போய் தலையிட்டு அது மட்டுமல்ல அந்த அரங்கா அறங்காவலரை அந்த அறக்கட்டளையுடைய அறங்காவலரை எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒரு பதவி காலம் முடிவதற்கு முன்பே மாற்றுவதற்கான அதிகாரத்தையும் இந்த மசோதா கொடுக்கிறது உண்மையிலே இது ரொம்ப ரொம்ப சில்லறத்தனமான ஒரு விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் அப்போ நீங்கள் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா அமைப்புகளையும் ஒன்று தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் மட்டும் வைத்துக் கொள்வது என்பது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் காங்கிரசினுடைய வரலாற்றை அல்லது நேரு அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த லெகசி அந்த நேருவினுடைய லெகசியை அழிப்பது இதற்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜியோட மரணத்தை பற்றி ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புவாங்க நேரு அதை வந்து சரியாக வந்து கையாளலன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை முன்னிறுத்தி அவருடைய கனவுகளை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் தான் நிறைவேற்றுறோம் ஆனால் இவங்க அடிப்படையில் மறந்து போயிடுற ஒரு விஷயம் வல்லபாய் பட்டேலும் ஒரு காங்கிரஸ்காரராங்கிறத இவங்க மறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா இவர்களுக்கு என்று சொந்தமாக எந்த ஒரு வரலாறும் கிடையாது சொந்தமாக வரலாறு இல்லாதவர்கள் மற்றவர்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து தங்களுக்கு தேவையான சில அம்சங்களை உரிமை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அதோடு இல்லாமல் அவர்களுடைய வரலாற்றை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இன்னும் சொன்னப்போனால் வந்து இந்த நாட்டினுடைய தேசத்தந்தை கோல்வாழ்கர் தான் என்று இவர்களை அழிப்பதற்கான காலமும் தூரத்தில் இல்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மகாத்மாந்தி கிடையாது கோல்வாழ்கர் தான் வந்துட்டு இதனுடைய தேசத்தந்தையாக நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்ட்டு இது மொத்தத்தில் திட்டமிட்ட வகையில் ஒவ்வொரு இடமாக இதை பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க முழுக்க முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துத்துவ தேசியவாதத்தை அவர்கள் இந்திய தேசியவாதமாக மாற்றுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் அதற்கு காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் சார்ந்த வரலாறு காங்கிரசினுடைய பங்கேற்பை அளித்தால் தான் அது முடியும் ஏனென்றால் மதசார்பற்ற இந்தியாவை உருவாக்கியதில் பெரும் பங்கு காங்கிரசிற்கு இருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதற்காகத்தான் தொடர்ச்சியாக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ தமிழக அரசாங்கம் பாஜக மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கைப்பாவையா இருக்கு அப்படின்ற போது சில நேரங்களில் சில அதிகாரிகள் உண்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் விதமாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படி ஒரு செய்தி தான் வந்து இந்த இயற்கை பேரிடர் போது மீட்பு பணி விரைந்து செய்ய தமிழக அரசு தயாராக இருக்கு ஆனால் மத்திய அரசிடமிருந்து உதவிகள் கேட்டாலும் தரப்படும் நிதி போதுமானதாக இல்லை அப்படின்னு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வந்து ஒரு இடத்துல பேசியிருக்கிறார் ஆனால் மறுபுறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் கொடுக்கிற நிதியை வந்து இவர்கள் திருப்பி அனுப்புறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் தலைமைச் செயலாளர் மட்டும் இல்லை நீங்கள் நாடாளுமன்றத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ற முறை தம்பிதுரை அவர்கள் கடந்த நாடாளுமன்றத்தினுடைய அந்த இறுதி கூட்டத்தொடரில் பேசுகிற போது சென்ற முதலாவது மோடியினுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழக இது மத்திய அரசு தமிழகத்தை பிச்சைக்காரர்களை போல நடத்துகிறது எங்களுக்கு தேவையான கொடுக்க வேண்டிய பன்ன பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தை கொடுக்காமல் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகவும் பாரபட்சமாக நாங்கள் நடத்தப்படுகிறோம் என்று வெளிப்படையாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழக சட்டசபையில் எடுத்துக்கொண்டால் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு தர வேண்டிய நிதி எதையெல்லாம் தராமல் வைத்திருக்கு உதாரணமாக ஜிஎஸ்டியில் தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்ட அந்த இழப்புக்கு தர வேண்டிய தொகை இதுவரைக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை இதை தமிழக சட்டசபையிலேயே நிதியமைச்சரே பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது இன்று தமிழகம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு நிதி பற்றாக்குறையில் தத்தளிப்பதற்கு இரண்டு மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று இவர்கள் செய்யக்கூடிய வீண் செலவினங்கள் ஊதாரித்தனங்கள் இன்னொன்று தங்களுடைய ஊழலுக்கு வசதியாக பெருமளவிற்கு அரசு நிதியை விரயம் செய்வது இது போன்ற விஷயங்களில் ஒருபுறம் ஈடுபடுகிறார்கள் இன்னொரு புறம் நீங்கள் சொன்னது போல ஏற்கனவே கொடுக்கப்படுகிற நிதியை கூட இவர்கள் முறையாக கையாளாமல் திருப்பி அனுப்பிவிடுவது ஏன் திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டால் அது அரசு கஜானாவில் தான் இருக்குது எங்கேயும் போகலன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அரசு கஜானாவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு அல்ல அந்த பணம் அது திட்டங்களுக்கு நல்வாழ்வு திட்டங்களுக்கும் வளர்ச்சி பணிகளுக்கும் செலவிட வேண்டிய ஒரு பணம் அது அப்படியே அரசு கஜானாவுக்கு வந்துடும்னு சொன்னால் இது ஒரு பதிலா இப்படி ஒரு பதில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு சார்பாக சொல்லப்படுது ஒரு முதலமைச்சர் இந்த பதிலை வந்து சொல்கிறாரு ஒரு அமைச்சர் இந்த பதில சொல்கிறாரு அப்படி பார்க்கிற போது தமிழகத்தை இவர்கள் புற மத்திய அரசு தொடர்ந்து திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கிறது என்னென்னா தமிழகம் மத்திய அரசை பாஜகவை புறக்கணிக்கிறது என்பதற்காக அவர்கள் இதை பழிவாங்குகிற செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் நாம் அவர்கள் நமக்கு அவர்கள் இலவசமாக எதையும் கொடுக்கவில்லை நாம் ஒரு வரியாக மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனை மத்திய அரசுக்கு பண்ணுறோம் நம்முடைய நியாயமாக நமக்கு இதை திரும்ப தர வேண்டியது அது ஒரு பகுதியை இதைத்தான் நம்ம கேட்குறோம் அவங்கள்ட்ட எந்த சலுகையும் நீங்கள் சுருக்கமாக உண்மையாகவே அவங்களோட அக்கறை இருந்தது அப்படின்னா லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடத்த சொல்லுங்கள் ஏன்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதனால கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மத்திய அரசுலேருந்து மாநில அரசுக்கு வர வேண்டிய எல்லா வகையான திட்டங்களுக்கான தொகை நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே